বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো একটি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু ডাটা দেওয়া আছে এর বিপরীতে আপনাকে সেলস ডাটা বের করতে হবে এমপ্লয়ি নেম ওয়াইজ তার এরিয়া কোড ওয়াইজ দেখুন এখানে অনেকগুলো এরিয়া দেওয়া আছে অনেকগুলো বলতে প্রায় প্রায় অনেকগুলো দুইশো চারশো বা তারও অনেক বেশি ডাটা দেওয়া আছে এর ভিতর থেকে আপনি এই এমপ্লয়ি নেম ওয়াইজ কিভাবে তার এরিয়া কোড বের করবেন এবং কিভাবে এরিয়া কোড ওয়াইজ তার সেলস অ্যাসিভ এবং টার্গেট বের করবেন তার বিভিন্ন এরিয়ায় বিভিন্ন সময়ে টার্গেট বেশিও থাকতে পারে কমও থাকতে পারে সে অনুযায়ী সে কি পরিমাণ সেলস করছে দেখুন এখানে সাজু তার এরিয়া কোড এতগুলা তার টার্গেট ছিল এত টাকা এবং তার সেলস ছিল এত টাকা এখানে যদি আমি একটু ডেসিমেল একটু বাড়াই দিই সেক্ষেত্রে আপনার এখানে আসতে পারে একটু দুই ডিজিট যদি দেখাই দিই তাহলে টাকার অ্যামাউন্টটা একটু ভালো দেখা যাবে আর অ্যাসিভ তার সেলস এবং টার্গেটের উপর ডিপেন্ড করে তার অ্যাসিভটা বের হয়েছে এর চুরানব্বই পার্সেন্ট অ্যাসিভ করতে পারছে আটাত্তর পার্সেন্ট অ্যাসিভ করতে পারছে একশো চব্বিশ পার্সেন্ট অ্যাসিভ করতে পারছে একশো ছাব্বিশ পার্সেন্ট অ্যাসিভ করতে পারছে এভাবে কিন্তু আপনি আলাদাভাবে তার নাম ওয়াইজ বা তার কোড ওয়াইজ আলাদাভাবে বের করতে পারবেন না যোগ করে করে বের করতে হবে তার আগে আপনাকে একটা এরিয়ার লিস্ট বের করতে হবে এই কোডটা এই নামে কিভাবে এই কোডটা ফিক্সড করবেন বা তাকে সেট করে দিতে হবে আগে আপনাকে এখানে কিন্তু তার কোডগুলো সেট করা নাই বা তার নাম সেট করা নাই কোডগুলো আছে কিন্তু তার পাশে কোন নাম সেট করা নাই এটা হতে পারে কোনো সফটওয়্যার থেকে ডাটা নিতে পারেন অথবা আপনার অন্য কোনো শিট থেকে ডাটাগুলো কপি করতে পারেন আচ্ছা এটা হচ্ছে তার ডিসেম্বরের সেলস এবং এটা টার্গেট এটা হচ্ছে তার কোড এরিয়া কোড এখানে একটু লেখা নাই এরিয়া কোড এই এরিয়া কোডটা আপনার ডেলি বেসিসে সেলস অথবা মান্থলি অথবা ইয়ারলি যে সেলসই হোক এই এরিয়া ভিত্তিক সেলস এই এরিয়াটা কীভাবে সেট করবেন সাজুর আন্ডারে থাকবে জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান থ্রি সিক্স বা এরপরে জামালের আন্ডারে থাকবে এই কোডগুলা দেখেন আমি একটু কোড ভাগ করে দিছি বা এরকম একটা আইডিয়া করছি কোডটা একটু আলাদাভাবে নেওয়া কারোর ব্যক্তিগত কোড কোড না আমি একটু নিজে মতো বানিয়ে দিয়েছি আপনি এই রিলেটেড যদি কোনো ভিডিও প্রয়োজন হয় বা এই রিলেটেড যদি কোনো তথ্য বের করতে হয় তাহলে আপনি এই ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করতে পারবেন আমি জাস্ট দেখাবো আপনাকে আর এরিয়া লিস্ট এইখানে বেশ কিছু ডাটা আছে দেখেন এখানে ভাগ করে দেওয়া আছে কার কোন এরিয়া এটা আপনাকে তো অবশ্যই বের করে দিতে হবে না হলে আপনার সেলস রিলেটেড যে কাজগুলো এগুলো আপনি করতে পারবেন না অবশ্যই কোনো এমপ্লয়ের আন্ডারে এক কিছু কোড আলাদা থাকবে এরিয়া কোড বিভিন্ন জেলা হতে পারে উপজেলা হতে পারে রিজন হতে পারে বা যে টেরিটরি এরিয়াগুলো এগুলো তো অবশ্যই আলাদা আলাদা হবে আপনি একটু লক্ষ্য করবেন এখানে প্রায় দুইশো কোড আছে হ্যাঁ দুইশো এরিয়া কোড আছে সম্ভবত একটার সঙ্গে আর একটার কোনো যোগাযোগ নাই অবশ্যই কোডগুলো আলাদা হবে এরিয়াগুলো আলাদা আচ্ছা নামও কিন্তু আলাদা এখানে প্রায় আপনার দশটা নাম আছে দশটা নাম পুরোটাই দশটা আছে আচ্ছা এখানে সিরিয়াল নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার এখানে এরিয়াগুলো একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ যা হয় আপনি এখানে ভাগ করে নেবেন আমি এফারেজে দিচ্ছি এই কারণে তার এরিয়াগুলো ফিক্সড আছে আচ্ছা আমি দেখাবো আগে কিভাবে কাজটা করছি পরে আমি আরেকটা বানাই দেখাবো সেটা হচ্ছে এরকম জামালের আন্ডারে যেগুলো প্রথমে জামালে দিই জামালের আন্ডারে যে কোডগুলো আছে দেখেন ফোর জিরো ওয়ান নাইন জামাল কই জামাল এই দেখেন ফোর জিরো ওয়ান নাইন এবং লাস্টে আছে সেভেন জিরো থ্রি টু জামালের লাস্টে আছে সেভেন জিরো থ্রি টু কোডগুলো ঠিক আছে এরপর আমি আরেকটা নাম পাল্টে দেখি ফরহাদ সেভেন জিরো থ্রি ফাইভ এইট জিরো টু নাইন ফরহাদ সেভেন জিরো থ্রি ফাইভ এইট জিরো টু নাইন আচ্ছা এখন আমি এই ডাটা কপি করব এখন আমি মূল কাজে চলে আসি কিভাবে কাজগুলো করবেন এখানে একটা শিট নেন শিট নিয়ে দেন এরিয়া লিস্ট টু আর একটা শিট নেবেন সেটা দিবেন হচ্ছে রিপোর্ট টু ঠিক আছে আমি এই দুটা শিটে কাজ করব এখন আপনাকে এরিয়া লিস্ট থেকে ডাটাগুলো কপি অবশ্যই ডাটাগুলো তো আপনার থাকবে আগে থেকে অথবা বানিয়ে নেবেন অথবা সেট করে নেবেন আপনার ডাটা লিস্ট থেকে যে কোনো ওয়েতে আপনার এইগুলো কিন্তু ফিক্সড এরিয়াতে আপনাকে আনতে হবে আচ্ছা কপি করব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এরিয়া লিস্ট টু এখানে নিয়ে যাই পেস্ট করব যে কোনো 
রোতে অথবা যে কোনো কলামে আপনি নিয়ে পেস্ট করতে পারেন কন্ট্রোল ভি জাস্ট এতটুকুই আমি একটু কলামগুলো বড় করে দিব মানে এটা আমি বারবার করার থেকে এটাকে আমি ডাটাগুলো কপি করে নিয়ে আসলাম এই কারণে যে আপনার এগুলো তো ফিক্স থাকবে অথবা আপনার চাহিদা অনুযায়ী যেটা আসে সেই সেইগুলো এখানে বসাই দেবেন সেটা আপনার এমপ্লয়ি দশটাও হতে পারে এমপ্লয়ি তিনজনও হতে পারে তার এরিয়া কোড দশটাও থাকতে পারে বা সামথিং যা থাকলেও আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিলেন এরপরে আপনার রিপোর্টে আসবেন রিপোর্টে আমি এইটা একটু দেখে দেখে করব প্রথম থেকে আছে কোম্পানির নাম কোম্পানির অ্যাড্রেস বা যা দেন এরপরে আছে এগুলো এগুলো নেম যেটা আপনার এখান থেকে ডাটা ভ্যালিডেশন করে আনবো এবং এটা প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা এই মুহূর্তে কোনো কাজে আসবে না পরবর্তীতে যদি প্রোডাক্ট ওয়াইজ সেলস বের করতে চাই তখন এই এই প্রোজেক্টটা অন্যভাবে দেখানো হবে আচ্ছা প্রথমে এই দুটা কপি করে নিয়ে আসবো নাম এবং অ্যাড্রেস আচ্ছা আমি এখান থেকে লিখব কপি করে নিয়ে আসলাম না সেলস রিপোর্ট ড্যাশবোর্ড আচ্ছা এটাকে আমি একটু ফন চেঞ্জ করে দিব বোল্ড করে দেবো অবশ্যই বোল্ড আছে একটু ফন বাড়াই দিব আর সবগুলো ফন্ট আমি প্রথমে বারো তেরো বা চোদ্দ করে নিব তেরো করে নিব এই ফন্টটাকে একটু বাড়াই দিব সাজাই নেবেন আপনার ইচ্ছা মতো আচ্ছা এরপরে আপনি কি কি আছে একটু দেখে নেবেন এমপ্লয়ি নেম এবং প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা না দিলেও চলবে আমি এমপ্লয়ি নেম দিব এখানে এমপ্লয়ি নেম একটু বড় রাখলাম প্রোডাক্টটা লাগবো না তারপরে আমি দিয়ে রাখি প্রোডাক্ট এরপরে আছে এখানে আছে সিরিয়াল সেল নং এইখানে আছে এরিয়া কোড এগুলো একটু বড় করে দিই এখানে এমপ্লয়ি নেমটা আনতে হবে ডাটা ভ্যালিডেশন থেকে অবশ্যই এরিয়া কোড এরপরে এরিয়া কোডের এগেনেস্টে আছে কি সেলস অবশ্যই আগে টার্গেট আছে এরপরে সেলস টার্গেট টার্গেট আছে সেলস আছে এরপরে এখানে আছে অ্যাসিভ আমি সংক্ষেপ লিখে দিই অ্যাসিভ দিব এখানে আর কিছু প্রয়োজন নাই আমার তো এই তিনটার প্রয়োজন फर्मुला दिए नाम এই এগুলো এগুলো সব আসবে নাম যখনই পরিবর্তন করব তার পরবর্তী অ্যাকাউন্টগুলো বা এরিয়াগুলো আসবে নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে এরিয়াগুলো আসবে আমি এখানে কি করছি একটু দেখবেন সেটা হচ্ছে এই এরিয়া কোডে আমি দিই প্রথমে ইন্ডেক্স ফর্মুলা ব্যবহার করছি এবং শেষে কলাম নাম্বারটা ম্যাক্স ফাংশন দিয়ে করছি আচ্ছা এখন এরিয়া টুতে রিপোর্ট টুতে আমি প্রথমে এমপ্লয়ি নেমটা ডাটা ভ্যালিডেশন ভ্যালিডেশন করে আনবো সেটা হচ্ছে ডাটা ভ্যালিডেশনে যান ডাটা থেকে ডাটা ভ্যালিডেশন এখান থেকে এলো থেকে আপনি লিস্ট করবেন এবং সোর্স থেকে এরিয়া লিস্ট টুতে আপনি যে নামগুলো আছে সেই নামগুলো সিলেক্ট করে দেবেন অবশ্যই ডাটা ভ্যালিডেশন নিয়ে আপনি একটু অন্য ভিডিওগুলো দেখে নেবেন ডাটা ভ্যালিডেশন থেকে আপনাকে সোর্সটা সিলেক্ট করে দেবেন ওকে করে দেবেন এবার দেখবেন ওই আপনার যে এমপ্লয়ি নেমগুলো সেই নামগুলো আসবে এখানে একের পর একবার সবগুলো দেখা যাবে আপনার যেটা দেওয়ার ইচ্ছা সেটা দিয়ে দেবেন আচ্ছা আর এরপরে আপনি আসবেন হচ্ছে এরিয়া কোডটা কিভাবে আনবেন এরিয়া লুস লিস্ট টু থেকে আচ্ছা বা এরিয়া লিস্ট থেকে যেভাবে আনবেন সেটা হচ্ছে বেলাল বেলাল খান দিলে তার ডিটেলস চলে আসবে তার সবগুলো এরিয়া চলে আসবে সিমুল দিলে তার সবগুলো চলে আসবে এবার আমি এখানে প্রথমে ইউজ করব হচ্ছে ইন্ডেক্স ফর্মুলা ইন্ডেক্স ফর্মুলাটা দিয়ে আপনারা ইন্ডেক্স ফর্মুলা অবশ্যই জানেন না হলে আমি প্রজেক্ট ভিত্তিক যে ভিডিওগুলো তৈরি করতেছি অবশ্যই আপনার আগের কোনো ফর্মুলা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে বা আমি যে ফর্মুলাগুলো করতেছি এই ফর্মুলাগুলো অবশ্যই সেলস রিলেটেড এবং অনেক পুরান কোনো ফর্মুলা বা আপনি ফর্মুলার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত আছেন অনেক আগে ওই ফর্মুলাগুলো ইউজ করছেন না হলে আপনি সেলস যে রিপোর্টগুলো আছে বিশেষ করে আপনার ড্যাশবোর্ড বা টপশিট এই টাইপের কাজগুলো কিন্তু আপনাকে একটু বেসিক ফর্মুলাগুলো জানতে হবে 
আচ্ছা ইনডেক্স ফর্মুলা ব্যবহার করছি এবার অ্যারে অ্যারে বলতে আমি কোন লিস্ট থেকে বা কোন ডাটাগুলো থেকে আনবো এই ডাটাগুলো সিলেক্ট করব মানে কোন ডাটাগুলো আনবো ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আপনার আছে হচ্ছে দশটা কলাম কমা দিব রিপোর্টে চলে যাই কি বলছে রো নাম্বার কোনটা রো নাম্বার তো অবশ্যই এটা অবশ্যই তার আগে আপনাকে এটাকে লক করে দেবেন সেল রেফারেন্সে লক করে দেবেন না হলে যখন ফিল হ্যান্ডেল করবেন তখন আপনার রেজাল্টগুলো ইরোর আসবে ওকে আমি কলাম এবং রো লক করে দিলাম এর বলছে রো নাম্বার কোনটা রো নাম্বার বাম দিকে যে রো নাম্বারগুলো আছে রোগুলো আছে যখন একটা করে ড্রপ ডাউন ফিল হ্যান্ডেল করবো তখন যখন রো স্কলিং হয়ে নিচে নেমে যাবে তখন রো নাম্বারটাও অটোমেটিক সিলেক্ট করে নেবে রো নাম্বার ওয়ান এটাকে আমি কোনো লক করব না আচ্ছা কমা এবার বলছে কলাম নাম্বার কলাম নাম্বারটা আমি অবশ্যই ডাইনামিক করে দেব এর জন্য আমাকে ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে ম্যাস ফাংশন ম্যাস একুয়াল লুক আপ ভ্যালু কোনটা লুক আপ ভ্যালু অবশ্যই এমপ্লয়ি নেম এটাকে আমি লক করে দিব সরি এফ ফোর লক করে দিব কমা লুক আপ অ্যারে কোনগুলো থেকে আনবো অ্যারেটা কি যেখান থেকে লুক আপ করবে এটা হচ্ছে লুক আপ অ্যারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে জন বা দশটা পর পর যে কলামগুলো আছে সেই নামগুলো অবশ্যই সিলেক্ট করে দিব এরপরে কমা কমা এক্সাক্ট ম্যাথ জিরো কোনো পরিবর্তন থাকলে নিব না সাগরের যদি সাগরের আর না থাকে তাহলে নিবে না নিবে না অবশ্যই সাগরের পূর্ণ রূপ থাকা লাগবে এর জন্য এক্সাক্ট বা জিরো কমা দিয়ে এন্টার দিব অথবা একটা ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে এন্টার দিয়ে দেবেন ব্র্যাকেট নিয়ে নিল আচ্ছা প্রথমটা আমি একটু চেক করে দেখবো যে নামটা পরিবর্তন করলে তার কোডগুলো আসে কিনা দেখেন মিজানের প্রথমটা আছে নাইন ডাবল জিরো ফাইভ মিজান মিজান কয় মিজান নাইন ডাবল জিরো ফাইভ এরপরে যখন আমি রিপোর্টের নাম চেঞ্জ করব তখন সাগরে ওয়ান জিরো ফোর নাইন এরিয়াটোতে সাগর ওয়ান জিরো ফোর নাইন আচ্ছা এখন আমি একটু ফিল হ্যান্ডেল করব সেটাই ভাবে ড্রপ ডাবল ক্লিক করেও করতে পারেন স্ক্রলিং করেও করতে পারেন আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমার যে সেল রেফারেন্স বা রো কলাম লক সেটা না করার কারণে আমার এই ফর্মুলাটা ইরোর আসছে আচ্ছা এরপরে আপনি ডাবল ক্লিক করে যে ম্যাথ ফাংশনের যে ফর্মুলাটি ইউজ করছেন ওখানে অবশ্যই এটাকে লক করে দিতে হবে প্রথমে আপনার লুক আপ ভ্যালু লক হবে না লুক আপ ভ্যালুটা অবশ্যই লক হবে না ফর লক হবে না এরপরে এরিয়া লিস্ট যেটা সেটা লক হবে অবশ্যই যেখান থেকে লুক আপ করছেন ভ্যালু সেটা লক হবে এফ ফোর দিয়ে দুইটাই আমি বা যেটা টোটাল লিস্ট সেটা আমি লক করে দিলাম এন্টার একটু ফিল হ্যান্ডেল করে দেখি ডাবল ক্লিক করে না আসার কারণ দেখি একটু ফিল হ্যান্ডেল করলাম রিপোর্ট नाम चेन्ज कर देखी नाम चेन्ज हाँ अवश्य नाम नम्बर गोज हम অবশ্যই একটা চেক করব সেটা হচ্ছে বেলাল খানের চেক করবো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো থেকে টু জিরো ওয়ান এইট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো থেকে টু জিরো ওয়ান এইট আচ্ছা আমার এরিয়া কোডগুলো লুক আপ করা হয়ে গেছে এখন আমি টার্গেট আর সেলস এবং অ্যাসিপটা বের করব অবশ্যই আপনার এখানে একটি ডাটা থাকবে অথবা অন্য শিটে ডাটা থাকবে অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসে এখানে পেস্ট করবেন কোনো সফটওয়্যার থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে আসে যে কোনো একটা জায়গা পেস্ট করবেন মোট কথা আপনার তো ডাটা দেওয়া প্রয়োজন আমি এরিয়া লিস্ট থেকে অথবা আগের রিপোর্ট থেকে যেটা করছিলাম এই ডাটাটা কপি করে নিয়ে আসবো আমি এই ডাটা টোটাল কপি করে নিয়ে আসবো আপনাদের সুবিধার্থে আমি এখানে নতুন করে ডাটা দিব না আচ্ছা রিপোর্টের রিপোর্ট টুতে এখানে পেস্ট করে দিব বা এখানে 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 মোট কথা হচ্ছে আপনি ফর্মুলা করার আগে যেখানে পেস্ট করবেন ওইখানে আপনার প্রতিবার ফর্মুলাগুলো জন্য বা প্রতিবারে ওইখানে আপনার ডাটাগুলো পেস্ট করা লাগবে যেমন এখানে আমি পেস্ট করব বা এখানে পেস্ট করব কন্ট্রোল ভি আচ্ছা এখানে আমি পেস্ট করে নিয়ে আসলাম আপনাকে এটা হাইলাইট করে রাখবেন প্রতিবার যেন এখানেই পেস্ট হয় 
প্রতি ডাটা কপি করে নিয়ে আসে যেন এখানেই পেস্ট করেন তাহলে এই ফর্মুলাটা অটোমেটিক কাজ করবে অটোমেটিক কাজ করবে আমি যখনই এই ডাটা যেখান থেকে হোক কপি করে নিয়ে আসে এই তিনটা অ্যামাউন্ট যেমন এরিয়া কোড সেলস ডিসেম্বরের সেলস আর টার্গেট এই তিনটা অ্যামাউন্ট যদি আপনি কপি করে নিয়ে আসেন তাহলে এখানে যদি পেস্ট করে নিয়ে আসেন তাহলে এখানে অটোমেটিক যে ফর্মুলা দেবো সেই ফর্মুলা অনুযায়ী কাজ করবে এখন আমরা এখানে সামিপ ইউজ করব সামিপ ইউজ করবো এই কারণে এখানে যে এরিয়া কোড এই এরিয়া কোডের এগেনস্টে সামিপ করব আর যে এরিয়া কোডগুলো কার কার সেগুলো তো আমি এখানে আগেই বলে দিয়েছি কারণ হচ্ছে এই এমপ্লয়িগুলো তার এরিয়া কোডগুলো আলাদা আলাদা অবশ্যই এক এরিয়া কোড দুই এমপ্লয়ি কখনো থাকবে না এখানে যে এরিয়া এক হাজার ত্রিশ যেটা সেটা অবশ্যই জামাল বা আপনার যে বেলাল খানের এক হাজার তিরিশ এই যে এক হাজার তিরিশ অবশ্যই সেটা হচ্ছে বেলাল খানের যখনই আমি তার নাম চেঞ্জ করে দিব তখনই তার অ্যামাউন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমি চলে আসি সামিপ ফর্মুলায় ইকুয়াল সামিপ সরি সাম ইফ রেঞ্জ প্রথমে আমি এরিয়া কোডের উপরে সাম করব এরিয়া কোডের উপর সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো বাটন ক্লিক করলে পুরো এরিয়াটা সিলেক্ট হয়ে যাবে দেখেন পুরো এরিয়াটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এরপরে এটাকে অবশ্যই আমি লক করে দিব কারণ যখন ফিল হ্যান্ডেল করবো নিচের অ্যাকাউন্টগুলোও এগুলোর মধ্যে থেকে নিয়ে আসবে রেঞ্জ কমা ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া অবশ্যই তার বামে যে এরিয়া কোডের উপরে ভিত্তি করে আমি সাম করব এরিয়া কোড এটাকে আমি কখনোই লক করব না কমা সাম রেঞ্জ এখন আমি সাম রেঞ্জ কোনটা করব এটা কি টার্গেট না সেলস এটা টার্গেট কাজে আমি এই টার্গেটের কলমটা সিলেক্ট করব টার্গেটের যে কোনো প্রথম ভ্যালুটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিপ ডাউন অ্যারো সিলেক্ট করলে আমার টোটাল ভ্যালুগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে কমা কমা অথবা লক এটা অবশ্যই লক করবেন কমা দেওয়ার আগে বা কমা দেওয়ার প্রয়োজন না এটা তো ফর্মুলা শেষ এখন এটাকে লক করবেন এফোর দিয়ে লক করবেন সিঙ্গেল এফোর দিলে লক হয়ে যাবে এবং এটাকে এন্টার করেন এখন আমি যদি এটাকে ফিল হ্যান্ডেল করি তাহলে দেখেন আমার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলে আসছে আচ্ছা এখন এটাকে ডাবল ক্লিক করে দেখি আমার ফর্মুলা কাজ করছে কিনা অবশ্যই কাজ করছে আমার এরিয়া কোড এবং তার সাম যে ভ্যালুটা যেখান থেকে সিলেক্ট করবেন পুরোটা সিলেক্ট হয়ে রয়েছে আচ্ছা ওকে আমার টার্গেটের ভ্যালুটা কমপ্লিট এখন আমার সেলস বের করতে হবে অবশ্যই নেম ম্যানেজার করেও কাজ করতে পারেন আর এভাবে করলেও হবে যদি সেলগুলো লক করে দেন এবার আমি এখানেও সেলসটা সাম ইফ ইউজ করব সাম ইফ রেঞ্জ এটাকেও সেমভাবে এই রেঞ্জটা সিলেক্ট করবো আমি কারণ হচ্ছে আমি এরিয়া কোডের উপরে তার সেলসটা সাম করব প্রথম ভ্যালুটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফ ডাউন অ্যারো এটাকে লক করবেন লক করে দিলেন কমা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এরিয়া কোড কমা এটা হচ্ছে সেলস রিপোর্ট বের করব ডিসেম্বরের সেলসটার ভ্যালু সিলেক্ট করে প্রথম ভ্যালুসটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিপ ডাউন অ্যারো সিলেক্ট করলে ক্লিক করলে আপনার পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এটাকেও লক করে দিবেন সরি এটাকেও লক করে দিবেন লক করে ইন্টার দিবেন ভ্যালু চলে আসবে আমি লক করছি যার কারণে ফিল হ্যান্ডেল ফিল হ্যান্ডেল যদি করি তাহলে আমার সম্পূর্ণ ভ্যালু চলে আসবে বা ফর্মুলাটা সঠিকভাবে কাজ করবে এখানে এখানে কোনো ভ্যালু নাই যার কারণে এটা সাম সামিপ কাজ করে নাই আমি যদি এখানে যে কোনো একটা অ্যামাউন্ট চেঞ্জ করে দিই তা এরিয়া কোড চেঞ্জ করে দিই তাহলে এখানে ভ্যালু আসবে আমি এখানে টোটাল ইউজ করবো এই জন্য কোনো ফর্মুলা এখানে ইউজ করবো না আচ্ছা অ্যাসিপটা সেলসের বিপরীতে টার্গেট অ্যাসিপটা বের করবো সেলস অবলিগ টার্গেট এখানে আমি পার্সেন্টেজ দিব সরাসরি পার্সেন্টেজ ও পনেরো চল্লিশ পার্সেন্ট এটাকে ফিল হ্যান্ডেল করেন এটাও চলে আসবে আচ্ছা এখানে যদি আমি তার নাম চেঞ্জ করি একটু খেয়াল করেন আমার ফর্মুলা কিন্তু তিনটাই শেষ এখানে টার্গেট শেষ সেলস শেষ অ্যাসিপও শেষ আমি যদি শুধু এখানে নাম চেঞ্জ করে দেখতে চাই সাগর টোটাল সেলস কত এবং তার অ্যাসিপ কত এইখানে আমি সামি সামের ফর্মুলাটা দিয়ে দিই অলট্রা ইকুয়াল দিয়ে প্রথম থেকে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল আমি এটাকে কন্ট্রোল রাইট দিয়ে দিলাম আমার ফর্মুলা নিয়ে নিল এটাও সাম হয়ে গেল সেলসটাও সাম হয়ে গেল এরপরে আমি অ্যাসিপটা আগের ফর্মুলাটাই এখানে নামিয়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে সেলসের এগেনস্টে টার্গেট আচ্ছা এ হচ্ছে আপনার টোটাল সেলসের যে রিপোর্টটা উনি ওই এরিয়াতে বা কোন এরিয়াতে কতটা অ্যাসিপ করলো কী অবস্থা আপনি এক নজরে টোটাল দেখে নিতে পারতেছেন
এখন এইভাবে যদি আপনি প্রত্যেকের নামের নামে আলাদাভাবে করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে সেম ওয়েতে নিচে আর একটা ফর্মুলা করে নিতে হবে বা নিচে আর একটা টেবিল করে নিতে হবে অথবা এখানে শিট আর একটা নিয়ে সেখানে আপনি নাম ওয়াইজ ইউজ করতে পারবেন নাম ওয়াইজ এখানে ওই টেবিলটা সেম টেবিলটা কপি করে বা পেস্ট করে দিলে আপনি যে কোনো এক জায়গায় ডাটা রাখলেই সম্পূর্ণ ওইভাবে কাজ করবে আচ্ছা এখন একটু একটু সাজাই নেন আসলে যেমন যেভাবে দেখাতে চাইছিলাম আশা করি বুঝতে পারছেন আমি একটা টপ শিট করতে চাচ্ছি আর কি একটা কোম্পানির যে এরিয়া ভিত্তিক যে সেলস আশা করি সেই সেলসটা আপনি এই ফর্মুলাতে ইউজ করে বের করতে পারবেন অথবা আপনার নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আপনি অন্যভাবেও সাজাইতে পারেন তবে টপ লিস্ট বা সেলস রিলেটেড কাজগুলো বেশিরভাগ সামিপ ইউজ করা হয় বা এই যে ডাটাগুলো আপনি এই ডাটাগুলো যদি আপনার এখানে মাসের পর মাস পাশাপাশি রাখতে চান সেক্ষেত্রেও আপনার এই টপ লিস্টটা কাজ করবে আসলে এটা এক ধরনের টপ লিস্টই বলা চলে কারণ সে মান্থলি কত টাকা সেল করলো বা সে একটা এরিয়ায় কি কি প্রোডাক্ট সেল করলো কোন প্রোডাক্টস কত পিস সেল করলো বা তার মোট কথা এক নজরে তার অবস্থানটা আপনি দেখতে পাবেন দেখুন আপনি একটু মেলাই দেখবেন আমি যে শিটটা করছি এই শিটটা অবশ্যই আপনাদের দিয়ে দিব মিলাই দেখবেন যে ভুল ত্রুটি হচ্ছে কিনা আমি একটু র্যান্ডমলি ডাটা ইউজ করছি এই কারণে প্রতি নামে হয়তো চেঞ্জ করলে ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখেন টোটাল যে কোডটা সে কোডের উপর আমি যে সাবমিট করছি অবশ্যই মিল আছে হ্যাঁ তাহলে আজকে পর্যন্তই আপনার যদি প্রয়োজন হয় কোনো এক্সট্রা কোনো ফর্মুলা ইউজ করার আপনি করে নিতে পারেন এছাড়াও যদি এই ভিডিওটা আপনার ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করতে পারেন আর এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমি মূলত ড্যাশবোর্ডের কিছু কাজ দেখাবো আমি সেলসের বেসিক কিছু কোর্স দেখায় এরপরে ড্যাশবোর্ডে চলে যাব সে পর্যন্তই অবশ্যই আপনারা সেলসের যে রিপোর্ট বা আমি মূলত সবটাই সেলসের উপরে করতে চাচ্ছি আপনি রিপোর্টগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করবেন আর এটা নিয়ে কিভাবে করছি যদি বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্টস করবেন আমার গ্রুপে জয়েন করবেন এছাড়াও আপনার যদি স্পেশাল কোনো ফর্মুলার উপরে বা কোনো রিপোর্টের উপরে কাজ করে দিতে হয় সেক্ষেত্রেও বলবেন আমি এক্সট্রা স্পেশাল ভিডিও বানিয়ে দেব ঠিক আছে ভালো থাকবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে